以太坊现货 ETF 通过后，行情会怎么走？如果你对这个问题感兴趣，请所有看下去。我们可以看到，以太坊 ETF 在周五早上很符合我们的预期，它通过了。不过，我们当时直播下播之前呢，这根针还没有出现，因为当时我们是在五点十分到二十分左右通过的。那当时，因为我自己就看着。盘面，然后看着很多消息啊，所以我是记得这个时间点的，非常印象深刻。不过当时大概在四点多的时候，有出一个假消息啊，有说有可能会延后，所以当时有插了一根很长的下影线，一根针啊。不过对于整体的盘面来说，它一样是不影响的。也就是，其实我们当时有谈到，其实以太坊 ETF 它通过的几率很高，这个消息之前，其实行情就已经反应完了。是行情先上涨之后，这个消息才被放出来的，所以我们是没有机会啊啊，借着消息然后去做操作的。那我们当时有提到啊，其实市场上对于会通过的消息消化的差不多之后，真正通过了的时候，对于当下的盘面的影响是不大的。其实我们从比特币现货 ETF 就可以看到这个状况了。那现在以太坊的盘面呢，基本上是完美的重演了。我们当时比特币的情况，不过比特币跟以太坊有一个很大的不同，就是比特币它是一连通过了十九 B 之四，还有 S one 的文件的。那以太坊是先通过了十九 B 之四，那 S one 很有可能会延后几个月之后才会通过。那么以太坊现货 ETF 要真正能交易呢，一定要有 S one 的通过。所以以太坊在短期内呢。基本上是看不到它真正开始交易哦，所以其实我们从务实的层面上，目前以太坊 ETF 的流入量就是零，它的实质的利多就是零，它实质流入的资金就是零，所以我们要真正看到有流入，它才会有真正资金堆砌起来的上涨哦，不然目前呢就只是先反应而已。那当然呢、哦。我们从十九 B 之四通过，也就是上周五的时候，一直到 S one 通过，中间会有好几个月的空窗期。我认为这个空窗期，我们是很难有这种很剧烈的下跌的，因为接下来就有一个很大的利好，它确定会出现。不过呢，我们现在还在等待，那这个过程很有可能就是缓慢的上涨啊，或者说震荡，但要出现很显著的下跌是比较困难的。那当然呢，我们。从技术层面上呢，我自己会很注意它有没有突破前高。如果突破前高的话，我自己会很很关心这个盘面有有没有被改变啊。因为其实从现在来看呢，我认为啊、呃，它很有可能已经进入了下一段的趋势了。那 S one 文件通过之后，以太坊 ETF 真正上线，会对盘面造成什么影响呢？我们很有可能会先下跌，短期下跌之后，然后再迎来一段的上涨。其实就跟比特币一样嘛。那这个。我们等一下也会说我们的证据是什么。那大家可以看一下文件哦。当时在星期五，就是我们呃直播那一天呢，上次直播那一天，星期五的凌晨，大概五点多的时候，那个时候我还醒着，对我是醒着看它通过的。然后我看盘面也没有什么太大的变化，我才去睡的。那当时通过呢，其实跟比特币是如出一辙的，也就是一次就通过了所有申请 ETF 的厂商。一次就全部通过了，那跟当时比特币是一样的，而且跟比特币基本上是初期的相似的，所以 S E C 它的做法呢都是有迹可循的，就我们依循潜力就可以知道了。那当时 S E C 也是拖到了呃最后的期限啊，然后才一次通过全部。那其实比特币跟以太坊都是这个情况的。那我们在直播的时候可以跟大家来仔细看一下这个文件。其实我们当时呢，在直播都已经把我们现在的通过的状况呢，很详实的跟大卫跟大家说明了，就是基本上通过的几率是很高很高，而且通过后呢，也不太会有什么太大的波动啊，基本上就跟我们所说的一样嘛。那当然有人会说啦，那你之前不是说这个比较不会通过吗？啊，对，因为我们其实或许资这个资讯的管道呢，还是从国外的一些媒体那。总体看起来确实是这个样子的，那才会有这这样的暴涨啊。不过
，我们基本上在重大的消息公布之前，我们掌握的资讯都是很及时而且很正确的大家都可以从直播啊，然后从行情去验证。那如果你想要参与这些交易机会的话呢，非常欢迎你可以点击影片下方的 Buy Bit 链接，现在只要 KYC 入金一百美金就送你三十美金的现金，这是现金哦，就是可以直接提币的。交易所的活动有送现金的，真的非常非常少。你质押五万美金三天就可以拿到二十七点三六美金的现金，一样可以直接提币，而且这两个活动你可以同时参加，这真的非常非常优惠。那我们来看一下哦 ，S one 文件精准来说什么时候会通过呢？其实我认为 S one 文件跟十九 B 之四呢，它有一个非常大的区别，就是十九 B 之四，我们确定这个时间点很简单，就是五月嘛，就是五月呃二十三号那个时候。那 S one 文件呢？它有可能在几个礼拜，甚至数月之后。那我们可以来看一下，呃，这篇推文。我认为这篇推文我们非常值得仔细来观察。哦，那上面的提问就有提到了。哦，他很好奇哦 ，ETF 的专家在1 9 B 知识通过之后，什么时候会通过 S one 呢？哦，到底会多久这个间隔？那当然，这个也是我们最在意的。因为 S one 文件一通过，上市之后，行情绝对会有翻天覆地的变化。你可以去看一下比比特币，我们就可以知道了。比特币当时我们这段的上涨，从三万八千六哦点位全部都背下来了，因为看太多次了。三万八千六以来的这波上涨，就是从真正开始上市之后才出现的行情。那么以太坊也非常可能会出现，包括能流入多少量，能有多少的上涨。还有通过后会怎么走？这是我们这部影片的重点好，我们来看一下啊、哦。那 James s a f e r 这个其实我们引用他的东西非常非常多次了，因为他就是呃 ETF 的专家。那你看一下他的回复。Yeah, I think that if they work extremely hard, it can be done within a couple of weeks. 如果他们非常努力工作的话，有可能在几周之内，我们就会通过 S1 以太坊 ETF 就会上市。那其实这种说法呢？他说 extremely hard， 为什么他要这样说？因为依依照我们观察 SEC 他做事的这种惯性啊，基本上他都是拖到最后了。他有数个月的时间可以审核，但他就是要拖到最后一刻、最后一分、最后一秒，他才要宣布结果。SEC 他做事都是很拖的，所以我认为在数周之内是比较困难的。当然，其实这也是从他的言辞中所透露的。来，我们再来看啊。But there are plenty of examples of this process taking 三个月以上 historically. 也就是在过往的历史上呢，有很多类似的案例啊，它都要三个月以上。那其实我们来算一下啊，现在是六月左右嘛，快快六月了，我们就算六月，三个月以上，就基本上 S one 文件要通过，就是要到年底，甚至到明年年初了。那其实我们可以看一下比特币的周期。如果说 S one 文件，也就是以太坊开始暴涨的时候，是年底或明年年初，基本上它可以符合我们过往的周期，或再早一点呢、啊？啊，或或再早一点呢、啊？也就是，如果说我们在今年的年底或明年年初通过的话，它可以符合我们过去频道里面一直预期比特币这轮牛熊的周期，也就是我们牛市的顶部呢，很有可能在明年的年中可能就会出现。啊，因为这轮牛市是有提提前的，那当然他后面又补充了一句，就是过往发生的这些呃案例呢，它其实也不完全的相同啊，啊，就是啊，他也不敢说到底要有多久，所以我认为 S one 文件通过的时间会是最大的啊未爆弹，比如说呃灰犀牛跟黑天鹅哪个比较可怕？一定是黑天鹅比较可怕，因为它不可预期。这个时间如果我们不清楚的话，那什么时候会有行情大的波动，就会比较难掌握。那我们可以去观察一下比特币当时的状况啊，大家还记得吗？当时通过是什么时间点呢？啊，没错，就在这里啊，就在这里。当时通过是这根 K 线啊，通过后没有波动，然后上市是这根 K 线，上市的时候疯狂的往上冲。那大家可以记得一下啊，这个我们要精确的回顾，因为我认为。这个行情会发生在比特币身，会发生在以太坊身上。上市之后疯狂的往上冲，然后随即我们回落了。大家记得为什么回落吗？因为有灰度。那灰度有 GBTC， 他们哦有换仓的啦，有抛售的啦等等的。那其实以太坊，我认为也会出现一样的状况
，因为以太坊它也有 GETH， 也有 GETH、哦、那当然呢、哦，对于短期来说，上市之后有可能会有一小波的跌幅，但是要真正上市哦，现在是没有真正上市嘛，现在只是告诉你会通过，未来几个月内会通过，那还没有真正上，真正上市的时候，这种短期的跌幅就会出现。当然呢、哦，对于长期来说，它肯定是利多的。因为我们会有源源不断的资金从传统金融市场流入到以太坊当中，就不仅限于比特币了。那我认为这个走势呢，会重演在以太坊身上，就跟呢我们以太坊通过的时候，通过的这段行情，其实跟比特币走的其实也一样。在通过之前，然后通过的风声很大了，那比特币就会涨，以太坊也是、啊。然后通过的当下没有波动，比特币也是这样子。所以历史真的是最好的老师。那以太坊 ETF 能带来多少资金的流入呢？我们也是用 James 还有啊、呃、这些 ETF 分析师他们的说法、啊，大概是比特币的15到20趴。那比特币有多少呢？一百呃十二个 B 点呢？十二个 B 点1 2二亿美金的12的十五到25趴，你可以想象一下，这大概是多少量的资金？多少量的资金？那当然哦，比特币的市值比以太坊大很多。以太坊的市值大概是比特币的三分之一左右，当然会有些出入啦，不过大概就是三分之一，至少现在来说是三分之一。所以，比特币当时创造了一百趴的涨幅。那以太坊可以想象一下，能有多少的涨幅？能有多少的涨幅？可能六七十趴，六七十趴，五十到七十趴左右。我我认为是一个比较合理的区间啊，所以我认为 ETF 真正开始交易过后的短短几个月内，我们就可以看到七六千七千左右的以太坊，六千七千左右的以太以太坊，我们在 E t f 通过的数个月内，我们就可以看到。所以大家有做好心理准备了吗？啊，如果你之前错过比特币行情的朋友，以太坊绝对不能再错过了。那当然呢、哦，呃 ，ETF 以太坊的 ETF 会通过呢 ，GETH 的折价呢就一定会归于零，一定会归于零的。这个其实我们在上一集影片就有谈到，一定会归于零的。那现在已经只剩下一趴了啊，基本上就是就是没有啊，所以这个也是非常符合我们预期的。那我们来看看，我们当时有谈到 G 哎，以太坊的 ETF 一上市之后会有。灰度的抛压，那灰度有多少货呢？总总共有多少货呢？有三百万颗以太坊，灰度有三百万颗以太坊，六十万颗比特币啊。之前的数据是这样啦，当然，呃，灰度现在的比特币就只有三十万颗了啊，就有一半不见了，就在这短短的几个月内哦。那以太坊有多少颗呢？有三百万颗，以现在的以太坊的呃价位做计算，就是有一百一十亿美金。一百亿美一百一十亿美金，所以我们可以想象哦，它通过过后的短期的几天内，我相信是会有一波蛮显著的回调的。当然，对于长期来说，肯定是看涨的，会有很多资金流入。不过，灰度的资金，大家还是要小心一下。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我们的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。